是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人。是不是说会有很多个以后，无论怎样都属于我们。是不是说会有说不完故事归你，归于我们一家？我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭，我会在这里将一切安排就绪，是等你。这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义，从你里你看我新买的这个包怎么样？这两天收拾一下，下周我们就回去了。为什么这么突然？这有什么突然的？事情都办完了，还磨叽什么？可是你答应了我要陪我过完年再走的。你是想留在这儿，继续纠缠我弟吧？你在说什么呀？别装傻了。吴比都已经告诉我了，说你私下一直联系他。怎么可能？我从来都没有找过他。这是什么？我告诉你，我就这么一个弟弟，离他远一点。嗯、下周就回去。如果我非要留在这儿呢？那就分手。喂，你为什么要跟你哥那么说？我跟他说什么了？你别装傻了，你自己说了什么，你自己心里清楚。许你说我缠着你，就不许我说你缠着我了。你还在咖啡厅偷拍我的照片？你可以在酒吧偷拍我，我怎么就不可以在咖啡厅偷拍你？你怎么了？东窗事发了？哼哼，如你所愿，我跟你哥分手了。现在我可以正大光明的跟苏玉在一起了，那就祝你们幸福。说好。
好了，十年后我们再开箱，谁先挖谁就是小狗。好，我们拉钩，拖幼稚啊，拉不拉？后天就是大年三十了，还是中国的年有年味儿。不知道无比是自己一个人过年，还是和家人一起过。你在想什么？要不要尝一尝？不用了。你这样干坐着多没意思呀！你知道的，我不喜欢吃甜的。嗯。苏月，你还记不记得，以前我喝奶昔，第一口总是怕太冰了，都是你帮我尝的。你那会儿是不是特别不情愿？你什么时候回去？你就这么盼着我走？还是早点回去吧，别耽误学习。苏月。我怎么感觉你这几天变了？是不是无比有跟你说了什么？我上次都跟你解释过了，他的话他什么都没跟我说。自从那次以后，我们就没再联系。那你为什么对我这个态度？难道就因为他喜欢我？对，就因为他喜欢你。可是我根本就不喜欢他呀。你喜不喜欢他，对我来说根本不重要。你什么意思？不可能的，你不可能不喜欢我。你上次看到他欺负我，你还帮我上去打他。那一拳不是替你打的，是替我自己打的。叶婉莹，之前我拒绝你，是因为我内心自卑。但这一次，是我真的不喜欢你了。为什么？一年的时间可以改变这么多？改变一份感情的不是时间，是人。所以我都回来。对你而言是没有任何意义的，是吗？有。谢谢你让我看清自己的内心。本来我心里有个结的，现在已经彻底没有了。那我们最后合一张照吧。我们两个人。连一张合照都没有。
不写了两张啊？爸，看你这张照片啊，照的好，就多写了一张。爸，您是不是要把另一张照片给别人？过一段时间啊，你不是该过生日了吗？是你妈好几年没见着你了，她想你了，她想啊，她都不要我了，还要我照片干什么？别别别，给我！你听爸的啊，你知道我为什么喜欢那一个雕像吗？因为那是我妈最后一个作品。直到现在，我还能感受到我妈的体温。你说巧不巧？我妈雕的那个小男孩，跟你长得特别像。他的耳朵上也有一颗痣。所以，第一次见你的时候，就感觉特别的投缘儿子，你怎么来了？我想问你点事儿。快进来说，别冻着了。这边，快坐下。妈上次去国贸找你了，我看那边房子都空出来了。你们现在到底住哪儿了呀？吴比那孩子压根不理我，打电话也不接。你说这大过年的，我也不好意思上门去找你，我怕你爸觉得我事儿多。对了。那女的没给你脸色看吧？妈太久没见着你了，好多话想跟你说。哎，要不我烧几个菜去，咱们边吃边聊。三十初一没赶上，这春节还没过。不用了，我吃过了。哦，吃过了。就您一人吗？对呀、啊，阿姨过年回老家了，老吴一直在国外没回来。那个吴比，连个人影都逮不着。哎，你吃点糖果。我不喜欢吃甜的。我记得你小时候。我们说正事吧。您记得这个吗？哇，您真是太有才华了！你不也一样，歌唱的那么好听？我那些都是皮毛功夫。您这些才是真正的艺术。哇，你看看喜欢哪个，送给你。哦，不用不用，这些东西太贵重了。你在我生日会上为我唱歌，我本来就应该回一个礼的。你看喜欢哪个，送给你。那我能请您帮我重新雕一个吗？嗯，我儿子下个月生日，我想做个小雕像送给他当生日礼物。哦，太麻烦就不用了，没关系的，没问题。真的、啊，谢谢您。我一直以为他高高在上，早就把我这件小事抛到脑后了，没想到。他真的为我做了。对呀、啊
，人家临死前还在为您儿子做生日礼物，您却处心积虑当人家儿子后妈。我没有，那时候我就见过他一面，跟老吴也刚认识，他出事我心里很不好受的。我一直都很欣赏他，我从来没有想过插足他的婚姻。连你也不相信妈妈吗？我对你们的事情不感兴趣，我只是替吴比不值。如果他知道他母亲的遗作是您儿子的雕像，他会怎么想？你千万别告诉他，他要知道他母亲临终前在忙活我的事，他肯定认为那起车祸跟我有关系。既然跟您无关，你又怕什么？我不是怕，我是担心误会会更深呢。儿子，算妈求你了。千万别把这件事捅出去，妈在这个家已经够难了。哎，元宵节快乐！元宵节快乐！多啊，妈妈给你加个丸子啊，这丸子可好吃了。对，别先吃元宵。哦，对呀，还是朵朵知道。朵朵呀，最聪明了。来，先给哥哥尝。来，好的。一只嘛。好嘞。你要四个呀？好的，四个给朵朵。四平八稳。朵朵学这个词儿啊。苏玉这是怎么了？饭也没怎么吃。我去看看他。嗯。儿子，你这儿要去哪儿啊？去五比那儿。去五比那儿。哎呀，今天是正月十五，合家团圆的日子，你应该在家过节呀。无比也得过节。那他家人呢？他爸出差了，只剩下我妈。算了，不提他了。哎呀，说来这孩子也怪可怜的。那你去吧。嗯。啊。你说我们两个要有你保护我，无论多么危险，你都不会走的。我相信傻了。你说过的每一句对我的承诺，不会丢下我。我以为你让那个小狐狸精勾搭，那情不是人。他什么都跟你招了，招什么？他和我哥的事儿，你不会还不知道吧？他真的是我哥的女朋友，分没分手我不知道，但是他找你的时候，确实和我哥无所谓。
他跟你哥或者其他人有任何关系，我都不关心。我跟他撇清关系，单纯的是因为我自己想通了。你怎么想通的？因为朵朵一句话，朵朵跟你说什么了？你自己想想，你跟朵朵说什么了？是生命中最重要的人，更是一家人。这是什么呀？啊，我都忘了。这是元宵。元宵？今儿正月十五啊，你不知道啊？哎呦，我这两天黑白颠倒，日子都过糊涂了。所以，你是专程来陪我过节的，美的你！我是嫌家里人多太吵了。苏玉，你真正破嘴就不能说点好听的？我怕我说好听的，把你感动哭了。哎，哭一回，哎，让我哭一回。从今天开始，到你成家之前，所有的节日，我都陪你。我去煮元宵。哎，你别煮坏了，煮坏了咱俩都没得吃了。要不到了吧？哎，你干什么？浪费粮食啊？能吃吗？哎一股糊味儿，你也太给面子了吧！我只是比较喜欢吃甜的而已。老虫。这老长时间没见，想我没？想了，能不想吗？你放屁！我给你发了那么多条短信，你一条都不回我。你知道的，我不爱回短信。要不怎么感觉你瘦了？人家过年都是长了肉，你这是越过越瘦啊？好像也没咋瘦啊。不过你这个脸倒是尖了。苏玉，给，我妈亲手做的油炸糕，拿回去，过一遍油就能吃了。够意思啊，替我谢谢阿姨。嘿，你跟我客气啥呀？你要是觉得好吃，跟我回家，我让我妈给你做现点的。成。哎哎哎，什么好吃的呀？你给我尝尝呗。在哪儿都有你呢，吃土吧你。我跟你说，不许分给别人，只能你自己吃，不然下次不给你带。好，收。好，知道了。你给别人吃，吃的自己吃。让周一炸一下啊！这么晚了，就别打扰周一了。明天一早还得出摊呢。我帮你炸，你行吗？瞧比谁呢？我跟周一白学。
吃，这一破油炸糕。还不能分给别人吃，你看我吃不吃？嗯，嗯，好香啊！能吃了吗？嗯，能吃了。嗯，你吃。嗯，你炸过头了吧？我怎么记得刚开始是黄色的呀？别赖我啊，本来就是黑色的。请。味道怎么样？刚才明明闻着特香，怎么吃起来不是那回事儿啊？本来就不怎么样。哎，帮我个忙，帮什么忙？就郭小楼那事儿呗，他老缠着我，烦都烦死了。嘿，瞧你这死样，跟我这臭显摆着是吧？我显摆咋了？我喜不喜欢，那你心里没点数吗？再说了，要不是你在东京瞎掺和，我俩能搞得不清不楚的吗？切，那你还找我帮忙？我这不是没辙了吗？哎，你该不会想让我说狠话，伤害人郭小柔吧？我告诉你，我可干不出来。我们韩家列祖列宗都是女权主义坚决拥护者，唯女人不可伤也。嗯，不是，你想的太损了点。不是就好，我可不想当这坏人。过两天郭小柔请我吃饭，我想你扮成我女朋友，陪我一起，让她彻底死心。你这不是更损了？亏你想说，别别别别，一个星期辣条，啊，一个月的。你干嘛不直接找个女生，非找我帮忙？我上哪儿找去啊？咱学校的，到时候就不是一场戏了，我得天天演。你把女装一气，她想找你都找不出来。而且我觉得咱们学校没有一个女生比你好看。滚！你想想，我到时候真找个女生，我不喜欢的女生陪我演戏，一眼就看出来。你不一样，你是男的，我可以很自然的和你亲热。你觉得他更容易瞅出来咱俩在演戏，还是更容易瞅出来我是男的呀？都不容易。哥哥，哥呀！把那人当情敌，全天下估计就我一个了吧？哎，算了算了算了算了，不管了，干就完了。没准儿，到时候他死心了，嘿，我就有机会了。加油！冒充。居然打扮的这么漂亮。这猫出也太不识好歹了吧！啊，坐吧，宝儿。啊，想吃点什么，随便点。哎，宁宁，你看你想吃点啥？嗯，都是随便啊，都可以，都听你的。嗯。忘了介绍了，这是我女朋友宁宁。哦，你好
迷了，你是多么美的花，迷了，迷了，你是我最难舍的下。你总是有很多的想法，偶尔还没那么的听话。可真是你带来了牵挂，才有完整的家。今天起，每一分每一秒都像是我这一生的珍宝，因为有你在我身旁，一切都变得美好。从今天起，每一时每一刻都像是生命里最幸福时光，无论你在哪里，家都会在。Oh.、Um.